everybody welcome to vedanto na unga shravani ma'am so already 5 minutes la or 5 mark question ne never quick and easy a recall panniterukom molecular orbital theory mudichitom adukapra benzene udaiya structure mudichitom huckel rule paathutom markonikov's rule paathutom ipo namba sn1 reaction udaiya mechanism paakaporo romba romba important ana or question so indha video la daily daily ungala vandu reach pananum appadina kandipa nama channel subscribe pannikonga and video ku la poradhukku munnadiye everybody kandipa like pannidunga seriya yes so sn1 ओके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना என்ன அப்படிን பார்க்கலாமா சோ எஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் சப்ஸ்டிட்யூஷன் எஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் சப்ஸ்டிட்யூஷன் ஓகேவா சோ சப்ஸ்டிட்யூஷன் அப்படினா என்னப்பா சப்ஸ்டிட்யூஷன் பீரியட்லாம் கிளாஸ்ல நடக்கும் இல்லையா ஒரு மாம் போய்ட்டாங்கனா அதுக்கு பதிலா இன்னொரு மாம் வருவாங்க அதே மாதிரி தான் ஒரு கெமிஸ்ட்ரியில ஒரு காம்பவுண்ட்ல ஒரு グரூப்புக்கு பதிலா இன்னொரு グரூப் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றது இல்ல ஒரு ஆட்டம்க்கு பதிலா இன்னொரு ஆட்டம் வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றது தான் சப்ஸ்டிட்யூஷன் ரியாக்ஷன் சரியா which is replace பண்றது அததான் சப்ஸ்டிட்யூஷன் ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம் இந்த n அப்படினா என்னது நியூக்ளியோஃபிலிக் நியூக்ளியோஃபிலிக் எலக்ட்ரோஃபைல் நியூக்ளியோஃபைல்னா என்னன்னு தெரியுமா தெரியலனா சொல்லுங்க எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நான் சொல்லி தரேன் சரியா சோ நியூக்ளியோஃபைல் ஃபைல்னால லைக் லவ் அப்படினு அர்த்தம் எலக்ட்ரோஃபைல்னா இட் லைக்ஸ் எலக்ட்ரான் அப்ப அதுக்கிட்ட நெகட்டிவ் சார்ஜ் கம்மியா இருக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜா இருக்கு அப்படினு அர்த்தம் நியூக்ளியோஃபைல்னா இட் லைக்ஸ் நியூக்ளியஸ் அப்ப அது எலக்ட்ரான் ரிச்சா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகே நியூக்ளியோஃபைல்ஸ் என்னது எலக்ட்ரான் ரிச்சா இருக்கும் அப்படி ஞாபகம் வெச்சுக்கோ நியூக்ளியோஃபைல் இட் லைக்ஸ் நியூக்ளியஸ் அப்ப அதுக்கிட்ட எலக்ட்ரான் அதிகமா தான இருக்கும் ஆப்போசிட்டா தானே இருக்கும் சோ n ஃபார் நியூக்ளியோஃபிலிக் 1 அப்படினா என்னது யூனி மாலிகுலர் யூனி மாலிகுலர் ஓகேவா சோ இந்த SN1 ரியாக்ஷன்ல அந்த ரியாக்ஷன் உடைய ரேட் என்ன தெரியுமா the rate of the reaction வந்து 1 தான் அதுதான் இந்த 1 சரியா சோ யூனி மாலிகுலர் நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிட்யூஷன் ரியாக்ஷனை தான் நம்ம SN1 ரியாக்ஷன் அப்படி நம்ம சொல்றோம் சோ இதுடைய மெக்கானிசம் பார்க்கலாம் சோ இங்க பாருங்க RCl R தான் ஆல்கைல் グரூப் ஆல்கேன்ல ஒரு ஹைட்ரஜன் போயிட்டா அதான் ஆல்கைல் グரூப் சோ RCl ஒரு ஆல்கைல் ஹாலைடு இருக்கு இது நான் ஹைட்ராக்சைடு グரூப் கூட ரியாக்ட் பண்றேன் OH- இது என்னதுப்பா நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு இது ஒரு நியூக்ளியோஃபைல் இல்லையா இது ஒரு நியூக்ளியோஃபைல் சோ என்ன நடக்குது இங்க இந்த Cl க்கு பதிலா இந்த நியூக்ளியோஃபைல் போயிடு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுது தோ பார் Cl グரூப்புக்கு பதிலா ஹைட்ராக்சைடு グரூப் போய் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணியிருக்கு இதுதான் நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிட்யூஷன் ரியாக்ஷன் ஓகே ஒரு グரூப்புக்கு பதிலா இன்னொரு グரூப் போய் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுது ஓகே சோ இதுதான் பா நம்மளோட லீவிங் グரூப் எது வெளியில போதோ அத லீவிங் グரூப் எது வந்து அட்டாக் பண்ணதோ அதுதான் அட்டாக்கிங் グரூப் அந்த அட்டாக்கிங் グரூப் நியூக்ளியோஃபைலா இருந்தா நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிட்யூஷன் ரியாக்ஷன் அந்த அட்டாக்கிங் グரூப் எலக்ட்ரோஃபைலா இருந்தா எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிட்யூஷன் ரியாக்ஷன் சரியா சோ இங்க இதுதான் நியூக்ளியோஃபைல் இப்போ இதல பாருங்களே நமக்கு ரியாக்டன்ட்ல என்னலாம் இருக்கும் எப்பவுமே ரேட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் ரியாக்டன்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் இல்லையா இங்க ரியாக்டன்ட்ல எனக்கு ஆல்கைல் ஹாலைடு இருக்கு அடுத்து இந்த ஹைட்ராக்சைடு グரூப் இருக்கு இல்லையா இப்போ இந்த ஆல்கைல் ஹாலைடு மட்டும் தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு நம்மளோட ரேட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் ஆல்கைல் ஹாலைடு மட்டும் தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அதனால தான் ரேட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் வந்து 1 அதனால தான் இத நம்ம SN1 ரியாக்ஷன் அப்படினு சொல்லலாம் சோ இப்போ एग्जांपल இந்த காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கோங்க டர்ஷியரி பியூட்டைல் புரோமைடு இப்போ இந்த புரோமினுக்கு பதிலா OH グரூப் போயிடு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும் புரோமினுக்கு பதிலா OH グரூப் போயிடு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும் இதோ பாருங்க புரோமினுக்கு பதிலா OH グரூப் சப்ஸ்டிட்யூட் ஆயிடுச்சு இதுதான் பா நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிட்யூஷன் ரியாக்ஷன் சோ இப்போ இத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பார்க்கலாமா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது அப்படினா எனக்கு இதுதான் என்னோட காம்பவுண்ட் டர்ஷியரி பியூட்டைல் புரோமைடு டர்ஷியரினா என்னது கார்பன்ல மூணு ஆல்கைல் グரூப் இருக்கும் இதோ பாரு மூணு மெத்தைல் グரூப் இருக்கு இல்லையா இதுதான் டர்ஷியரி ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன ஆகுது அப்படிን பாரு நமக்கு இந்த லீவிங் グரூப் வெளியில போயிடுது ஓகே சோ ஒரு ஒரு மாம் போய் இன்னொரு மாம் வராங்கனா ஃபர்ஸ்ட் வெளிய போற வேண்டிய மாம் வெளிய போயிடுறாங்க சரியா சோ இந்த புரோமின் தான் நம்மளோட லீவிங் グரூப் சோ இந்த லீவிங் グரூப் வெளியில போயிடுது இதோ பார் புரோமின் Br- வெளியில போயிடுச்சு அப்ப கார்பன்ல பாறே மீதி மூணே மூணு பாண்ட் தான் இருக்கு 1 2 3 3 பாண்ட்ஸ் தான் இருக்கு இதோ பார் CH3, CH3, CH3. So carbon mele, of course, namak loose pandro, abdina, ne, loose pandro na, positive charge create agu. Ya, carbon le, positive charge charge create create carbon Ena, bond loose pare, clear up, C, 3 CH3 group 
மூணு CH3 குரூப் இருக்கு இங்க நமக்கு புரோமின் இருக்கு இங்க என்ன ஆகுது இந்த லீவிங் குரூப் வெளியில போயிடுது லீவிங் குரூப் வெளியில போயிடுது அப்போ கார்பன்ல மீதி இந்த மூணு CH3 குரூப் மட்டும் தான் இருக்கும் சோ கார்பன் இட் ஹாஸ் ஒன்லி தீஸ் 3 மெத்தைல் குரூப் அப்போ கார்பன்ல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கிரியேட் ஆகுது எப்பவுமே லூஸ் பண்ணா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோ இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பேர் தான் கார்போ கேட்டயான் ஓகே இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பேர் தான் கார்போ கேட்டயான் சோ தி போலார் சிபிஆர் பாண்ட் இந்த கார்பன் பாசிட்டிவ் புரோமின் நெகட்டிவ் இல்லையா புரோமின் நெகட்டிவ் இதுதான் போலார் போலார் பாண்ட் அப்படி சொல்றோம் இது என்ன ஆகுது நமக்கு பிரேக் ஆகுது பிரேக் ஆகி கார்போ கேட்டயானோ புரோமைடு அயானோ ஃபார்ம் ஆகுது ரைட் கார்போ கேட்டயானோ புரோமைடு அயானோ நமக்கு ஃபார்ம் பண்ணுது இல்லையா சூப்பர் சோ இந்த ஸ்டெப் ரொம்ப ஸ்லோவா நடக்கும் அதனாலதான் இத ரேட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இப்போ ஸ்டெப் டூ பாருங்க ஸ்டெப் டூல என்ன நடக்குது இப்பதான் நமக்கு லீவிங் குரூப் வெளியில போயிடுச்சு இல்லையா அப்ப அட்டாக்கிங் குரூப் நியூக்ளியோ ஃபைல் வந்து அட்டாக் பண்ணலாமா சோ இந்த ஓஹெச் மைனஸ் தானே நம்ம நியூக்ளியோ ஃபைல் நியூக்ளியோ ஃபைல் போயிட்டு அட்டாக் பண்ணுது அவ்வளவுதான் இதோ பார் நியூக்ளியோ ஃபைல் ரைட் சைடும் அட்டாக் பண்ணலாம் லெப்ட் சைடும் அட்டாக் பண்ணலாம் ஓகே சோ நமக்கு ரெண்டு கேஸ்லயுமே சேம் ப்ராடக்ட் தான் ஆன்சர் சோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இல்லையாப்பா சோ குயிக்கா ஒரு வாட்டி பாத்துடலாமா சோ நமக்கு என்ன ஆகுது நம்ம டர்ஷரி பியூட்டால் புரோமைட் எடுத்துக்கிறோம் ஓகே சோ அதுல என்ன ஆகுது லீவிங் குரூப் ஃபர்ஸ்ட் லீவ் ஆகி வெளியில போயிடுது அப்ப கார்பன்ல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கிரியேட் ஆகுது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கார்போ கேட்டையும் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன நடக்குது அட்டாக்கிங் குரூப் போயிட்டு அட்டாக் பண்ணுது ஓகே சோ இந்த பக்கமும் அட்டாக் பண்ணலாம் அந்த பக்கமும் நமக்கு அட்டாக் பண்ணலாம் சோ இந்த நியூக்ளியோ ஃபை இமீடியட்லி அட்டாக்ஸ் தி கார்பனியான் கார்போ கேட்டையான் கார்பன்ல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இல்லையா கார்போ கேட்டையான் சோ இந்த கார்பன்ல மூணே பாண்ட் தான் ரொம்ப ரொம்ப அன்ஸ்டேபிளா இருக்கும் டக்குனு இந்த ரியாக்ஷன் நடந்துரும் ஓகே சோ இந்த क्वेश्चन உங்களுக்கு ஈஸியா இருந்தா கண்டிப்பா எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க அடுத்து இந்த क्वेश्चन வேணும் அப்படினா